Los trabajos de temporada están en esta época en su mayor apogeo, pero aunque se trata de puestos de trabajo ocasionales, deben cumplir con todas las normativas, aspecto que la Seremi del Trabajo fiscalizará intensamente hasta el mes de abril próximo. Bueno, el Ministerio tiene un programa estable, el programa de fiscalización agrícola de temporada, que lanzamos precisamente hoy con una fiscalización en un packing de Linares. Eh, este programa en rigor empezó en diciembre, aunque lo presentamos hoy, eh, y va a finalizar en abril de este año. En estos cinco meses lo que esperamos es fiscalizar 290 packings y predios sin... Eh, sin eh, descartar naturalmente las denuncias que nos vayan llegando a través de nuestras inspecciones del trabajo. Es habitual en este periodo encontrarse con problemas que van desde la presencia de trabajadores irregulares en los campos y plantas de envasado hasta la ausencia de medidas de seguridad, por lo que para esta temporada las acciones fiscalizadoras serán constantes. Hay un elemento nuevo este año eh, y eso es que los fiscalizadores cuando detecten una irregularidad en lugar de dar un plazo de 30 días para que el empleador repare esa irregularidad, va a cursar la multa de manera inmediata. Esto en el entendido de que nuestros empleadores ya es tiempo de que tengan un cambio conductual efectivo, que se comprometan con la normativa laboral, muy en la línea también de abrazar el trabajo decente como nos mandata nuestro intendente. La falta de contratos es un aspecto que tiene muchas repercusiones, desde las imposiciones hasta un posible accidente, por lo que este es uno de los primeros aspectos a revisar. Se revisan los contratos de trabajo, que tengan las cotizaciones al día, que los sueldos estén por sobre el salario mínimo, se revisan también los libros de asistencia para ver cuántas horas están laborando nuestros trabajadores y si tienen las debidas horas de descanso, se verifica que no exista la presencia de menores de edad en estos lugares, se fiscaliza también la cantidad de inmigrantes que tienen los predios que no pueden eh, superar el 15% de la dotación total de la empresa, se verifican medidas de protección a la maternidad y medidas de eh, seguridad de higiene. Y no menos complejo es el cumplimiento con medidas sanitarias, las que van desde el equipamiento adecuado hasta la de recintos que no pongan en riesgo la salud de los trabajadores. Como parte de este programa de fiscalización, nuestros inspectores van al lugar mismo donde nuestros temporeros están ejecutando el trabajo para verificar precisamente las medidas de seguridad e higiene, eh, que incluye cosas como, por ejemplo, eh, cuán expuestos están a riesgos de eh, pesticidas o de eh, otros riesgos asociados no a la seguridad. La idea es estar ahí en terreno, conversar con el trabajador y ver, eh, por ejemplo, si tiene eh, gorro para protegerse de las altas temperaturas, si le están dando bloqueador solar, eh, cuestiones como esa. Eso también se fiscaliza en los predios. Así sea un predio muy pequeño, nosotros vamos a estar ahí fiscalizando que la norma se cumpla para todos, independientemente del tamaño de la empresa. No se trata de dificultar el desarrollo de las labores agrícolas, pero sí que éstas se realicen dentro de un marco de seguridad y cumplimiento de las normas establecidas, por lo que serán al menos 290 las empresas que serán fiscalizadas durante este periodo.